அனைவருக்கும் வணக்கம் இது பிகின் ஸ்டடீஸ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு முதல் பாடம் அணிகள் மற்றும் அணிக்கோவைகள் அல்லது மேட்ரிக்ஸ் அண்டு டிடர்மினன்ஸ் இதில் உள்ள எடுத்துக்காட்டு ஒன்று புள்ளி முப்பத்தி மூணு அல்லது எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இந்த சம்மதாக நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் கணக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துடலாம் இந்த இருக்கு எடுத்துக்காட்டு ஒன்று புள்ளி மூணு மூணு இங்கே பாருங்கள் மூணு சமன்பாடு கொடுத்துருக்காங்க என்ற நேரிய சமன்பாடுகளின் தொகுப்பின் தீர்வுகள் ஒரு சாராமாரி குடும்பமாக இருப்பதற்கு ஏபி மற்றும் சியில் உருவாகும் நிபந்தனையை காண்க இதான் நம்மளுக்கு கணக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த மூணு நேரிய சமன்பாடுகளின் தொகுப்போட தீர்வு வந்துட்டு ஒரு சாராமாரி குடும்பமாக இருக்கணுமா அது மாதிரி நம்ம நிபந்தனை கொண்டு வரணும் ஓகேவா இந்த அருக்கு கொடுத்துருக்குற மூணு சமன்பாடு ஓகேவா இப்போ நம்ம மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகளின் எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் இசட் தான் அப்போ வந்துட்டு நம்மளுக்கு எத்தனை இருக்குன்னா மூணு ஓகேவா அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா தொகுப்போட அணி வடிவம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி இப்போ இதில் ஏ என்ன எக்ஸ் என்ன பி என்ன அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் ஏ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒவ்வொரு மாறி இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்கு முன்னாடி உள்ள கேள்வி தான் அப்போ ஃபஸ்ட்டு சமன்பாட்டில் இருந்து ஒன்று 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 ரெண்டாவது சமன்பாட்டில் இருந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணாவது சமன்பாட்டில் இருந்து மூணு அஞ்சு ஏழு ஓகேவா இதுதான் வந்துட்டு ஏ எக்ஸுங்கிறது என்னதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த மாறிகள் தான் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் இசட் அடுத்து பிங்கிறது என்னதுன்னா இந்த மூணு சமன்பாட்டில் ஈக்குவலுக்கு இந்த சைடு இருக்கிறது தான் என்னென்னு பாருங்கள் ஏபிசி ஓகேவா இப்போ நம்ம வந்துட்டு இதை இப்போ எழுதிட்டோம் அடுத்து கேஸியன் நீக்கல் முறையை பயன்படுத்தி நம்ம வந்துட்டு இந்த இதை வந்துட்டு ஏறுபடி வடிவத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு மாற்றணும் கேஸியன் நீக்கல் முறைனா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ பார் பி ஓகேவா அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்படி எழுதணும் அணியை ஏ எழுதணும் ஒன்று 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 ரெண்டு மூணு மூணு அஞ்சு ஏழு அடுத்து பார் போட்டு பி எழுதணும் ஏ பிசி இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணால் இதை வந்துட்டு ஏறுபடி வடிவத்துக்கு மாற்றணும் ஓகேவா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது இதுலேருந்து இதை கழிச்சோனா இங்கே ஜீரோ ஆயிரும் அதே மாதிரி இதை வந்துட்டு மூணால் பெருக்கி இதுலேருந்து கழிச்சோனா இங்கே வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோ ஆயிரும் இதை தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்போ என்னென்னு பாருங்கள் ஆர் டூவை அப்படியே வச்சுக்கிறோம் ஆர் ஒன்றை அதுலேருந்து கழிக்கிறோம் ஓகேவா அடுத்து ஆர் த்ரீ என்ன பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் ஆர் த்ரீ அப்படியே வச்சுக்கிறோம் ஆர் ஒன்றை மூணால் பெருக்கி கழிக்கிறோம் ஓகேவா இதை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ண போகிறோம் அப்போ ஆர் ஒன்று நம்ம எதுவும் பண்ணலை அதை அப்படியே எழுதிக்கிறோம் ஒன்று 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 ஏ ஓகேவா இப்போ ஆர் டூ என்னென்னு பாருங்கள் அதை எழுதுகிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு பி அடுத்து ஆர் ஒன்று எழுதணும் ஒன்று 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 ஏ இதை வந்துட்டு இப்போ நம்ம கழிக்கணும் ஓகேவா அப்போ எல்லாத்துக்கும் மைனஸ் போடுறோம் ஒன்றுலேருந்து ஒன்றை கழித்தோம்னா ஜீரோ ரெண்டுலேருந்து ஒன்றை கழித்தோம்னா ஒன்று மூணுலேருந்து ஒன்றை கழித்தோம்னா ரெண்டு பி மைனஸ் ஏ அதை வந்து நம்ம அப்படியே எழுதிக்கிறோம் ஓகேவா இப்போ இதுதான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஆர் டூ அதை வந்து எழுதிக்கிறோம் ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு பி மைனஸ் ஏ ஓகேவா அடுத்து நம்ம ஆர் த்ரீ கண்டுபிடிக்கணும் ஆர் த்ரீ என்னவோ அதை நம்ம எழுதிக்கிறோம் மூணு அஞ்சு ஏழு சி அடுத்து ஆர் ஒன்றை மூணால் பெருக்கி எழுதணும் ஓர் மூணு மூணு ஓர் மூணு மூணு ஓர் மூணு மூணு ஏவை மூணால் பெருக்கணும்னா மூணு ஏ ஓகேவா இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் கழிக்கணும் மூணுலேருந்து மூணை கழித்தோம்னா ஜீரோ அஞ்சுலேருந்து மூணை கழித்தோம்னா ரெண்டு ஏழுலேருந்து மூணை கழித்தோம்னா நாலு அப்புறம் சி மைனஸ் மூணு ஏ ஓகேவா இப்போ இதுதான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஆர் த்ரீ இதை நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஜீரோ ரெண்டு நாலு சி மைனஸ் மூணு ஏ ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் அடுத்து நம்ம இந்த ரெண்டுங்கிறத வந்து நம்ம ஜீரோன்னு கொண்டு வரணும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் டூவை நம்ம இதை ரெண்டால் பெருக்கணும்னா ரெண்டுன்னு வரும் கழிச்சோம்னா ஜீரோ ஆயிரும் ஓகேவா அப்போ ஆர் த்ரீ என்ன பண்ண போகிறோம்னா அப்படியே வச்சுக்கிட்டு ஆர் டூவை ரெண்டால் பெருக்கி இதிலேருந்து கழிக்க போகிறோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஆர் ஒன்னையும் ஆர் டூவையும் அப்படியே எழுதிக்கிறோம் ஒன்று 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 ஏ அடுத்து ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு பி மைனஸ் ஏ இப்போ ஆர் த்ரீயை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே பண்ணுவோம் சைடு ஆர் த்ரீ எழுதிக்கிறோம் ஜீரோ ரெண்டு நாலு சி மைனஸ் மூணு ஏ 
ஓகேவா அடுத்து ஆர் டூவை ரெண்டால் பெருக்கி எழுதணும் ஜீரோ ஓ ரெண்டு 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 ரெண்டா நாலு பி மைனஸ் ஏவை ரெண்டாவது பெருக்கணும்னா ரெண்டு இன்ட்டு பி மைனஸ் ஏ ஓகேவா இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் கழிக்கணும் எல்லாத்தையும் அப்போ மைனஸ் போட்டுக்கிறோம் இப்போ கழிச்சோம்னா இது வந்து ஜீரோ ரெண்டுலேருந்து ரெண்டை கழிச்சா ஜீரோ நாலுலேருந்து நாலு கழிச்சா ஜீரோ இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலான்னு பாருங்கள் சி மைனஸ் மூணு ஏ மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு பி மைனஸ் ஏ ஓகேவா இதான் நம்மளுக்கு ஆர் த்ரீ இங்கே எழுத போகிறோம் ஜீரோ 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 சி மைனஸ் மூணு ஏ மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு பி மைனஸ் ஏ இது ஃபுல்லாகவே நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஈக்குவாலிட்டிக்கு இந்த சைடு இருக்க டேம் தான் ஓகேவா இதை வந்து நம்ம சுருக்கி இங்கே எழுதுகிறோம் இப்போ பாருங்கள் ஒன்று 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 ஏ ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு பி மைனஸ் ஏ ஜீரோ 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 சி மைனஸ் மூணு ஏ அப்புறம் பாருங்கள் இந்த மைனஸ் ரெண்டு பி மைனஸ் உள்ள பொங்கல ப்ளஸ் ரெண்டு ஏ ஓகேவா இதை நம்ம சுருக்கலாம் மைனஸ் மூணு ஏ இங்கே ப்ளஸ் ரெண்டு ஏ கழிச்சோன்னா மைனஸ் ஏன்னு வரும் ஓகேவா அப்போ நம்மளுக்கு ஏ பார் பி எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஒன்றில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று 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 ஏ ஆர் டூவில் ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு பி மைனஸ் ஏ ஆர் த்ரீயில் ஜீரோ 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 சி மைனஸ் ரெண்டு பி மைனஸ் ஏ ஓகேவா இப்படி வந்திருக்கு இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த தீர்வுகள் வந்துட்டு ஒரு சாராமாரி குடும்ப தீர்வுகளாக இருக்கிறதுக்குரிய நிபந்தனை கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஒரு சாராமாரி குடும்ப தீர்வாக இருக்கணும்னா நம்மளுக்கு ரோ ஆஃப் ஏ பார் பியும் ரோ ஆஃப் ஏவும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அதோட எதுக்குன்னா ரெண்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்போ என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுங்கிறது எதை குறிக்குதுன்னா இந்த அணியில் உள்ள அப்பூச்சி நிறைய குறிக்குது ரெண்டு அப்பூச்ச நிறை தான் இருக்கணும் அப்போ ரெண்டு தான் இருக்கணும் இந்த நிறை வந்துட்டு பூஜ்ஜிய நிறையாக இருக்கணும் அப்போ என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஜீரோவாக இருக்கணும் அப்போ என்னென்னு பாருங்கள் சி மைனஸ் டூ பி மைனஸ் ஏ வந்துட்டு ஜீரோவாக இருக்கணும் இது ஜீரோவாக இருந்தால் தானே நம்மளுக்கு ரெண்டு அப்பூச்ச நிறை இருக்கும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ரோ ஆஃப் ஏவும் ரோ ஆஃப் ஏ பார் பியும் ஈக்குவல் ஆகும் ரெண்டுன்னும் கிடைக்கும் ஓகேவா இதில் இருந்தால் நம்ம இந்த நிபந்தனையை கொண்டு வந்திருக்கோம் இதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதலான்னு பாருங்கள் சியை மட்டும் நம்ம இங்கிட்ட வச்சுக்கிறோம் சி ஈக்குவல்ட்டு ஏ இங்கிட்டு போனால் ப்ளஸில் போகும் அப்போ ஏ ப்ளஸ் டூ பி இங்கிட்டு போனால் மைனஸ் டூ பி வந்து ப்ளஸில் தான் போகும் அப்போ ப்ளஸ் டூ பி இதுதான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு தேவையான நிபந்தனை ஓகேவா இதுதான் வந்துட்டு ஆன்சர் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ